Vi skal trække de to tal fra hinanden, for korte svaret og skrive det som et blandet tal. Vi gør det på to forskellige måder. Ved den første måde omskriver vi begge tal til uægte brygger og ser, hvad vi får. Ved den anden måde vil vi først trække de hele tal fra hinanden, og derefter trække brygdelene fra hinanden. Svarene skulle gerne være ens. Vi laver først begge om til uægte brygger, og vi starter med at omskrive 8 to tredjedele til en uægte bryg. Nævneren er 3, og 3 gange 8 er 24. 24 plus 2 er 26. 8 to tredjedele er altså det samme som 26 tredjedele. Derefter har vi 5 sjettedele, som vi skal trække fra det første tal. Her er nævneren 6. 6 gange 5 er lige med 30. 30 plus 5 er lige med 35. Vi har derfor omskrevet tallet til den uægte bryg 35 over 6. For at vi kan trække de to brygger fra hinanden, skal de have en fælles nævner. 3 og 6 er ikke den samme nævner. Begge tal går der op i 6. 6 er det mindste fælles multiplum for 3 og 6, så lad os omskrive dem begge til noget over 6. Vi starter med 26 tredjedele, som skal have lavet nævner om til For at gøre det skal vi gange med 2. Vi skal både gange nævner og tæller med 2. Vi skal altså gange 26 med 2, det er 52. Vi har derfor 52 over 6. Den anden bryg skal der ikke ændres på. Den har allerede 6 som nævner. Så, hvad er 52 minus 35? Lad os se, hvis vi lægger 5 til 35, får vi 40. 15 plus 35 giver 50, så mangler vi to mere. Svaret er derfor 17. Svaret er 17 sjette dele. Vi har skrevet svaret som en uægte bryg. Hvis vi gerne vil omskrive det til et blandet tal, skal vi finde ud af, hvor mange gange 6 går op i 17. 6 gange 2 er lige med 12, det er under 17. 6 gange 3 er for meget, det giver 18. 6 går altså op i 17 to gange, og derefter har vi 5 til over os. Forskellen på 12 og 17 er 5. Vi kan sige, at 6 går op i 17 to gange, og derefter har vi 5 i rest. 17 sjette del er derfor lige med 2 5 sjette del. 2 5 sjette del og det er det. Det var den ene måde at gøre det på, og den vil altid virke. Det er ikke altid den nemmeste måde, men det vil altid virke. Begge måder vil altid virke, så lad os prøve at gøre det på den anden måde. På den anden måde deler vi tallene op i hele tal og brygger. Vi kan starte med at se på det her som 8 minus 5. Lad os gøre det. Vi har derfor 8 minus 5 plus 2 tredjedele minus 5 sjettedele. Minus 5 sjettedele. 8 minus 5 er let. Det giver 3. Det er lidt sværere her. Lad os prøve at kigge på det. Vi prøver at lave det i en anden farve. Vi vil gerne have en fællesnævner her, og vi har allerede fundet ud af, at 6 er det mindste fælles multiplum for 3 og 6, så vi skal have 6 som nævner i begge brygger. 5 sjettedel har allerede 6 som nævner, så vi behøver ikke gøre noget her. For at komme fra 3 til 6 i nævneren her, skal vi gange med 2. Det skal vi også gøre med tælleren. 2 gange 2 er lige med 4. Vi har derfor 4 sjette dele minus 5 sjette dele. Svaret af det er et negativt tal. Hvis vi trækker 5 fra 4, er svaret mindre end 0. Hvis vi ikke vil have med negative tal at gøre, skal vi omskrive vores regnestykke lidt. Det vi skal gøre minder lidt om at låne i minusstykker. Lad os prøve at se på det her tretal og prøve at omskrive det. Lad os gøre det herover. Vi tegner en linje her, så vi adskiller de to måder, man kan løse opgaven på. Vi kan skrive 3 som 2 plus 1. Et tallet kan vi herefter lave om til 6 sjette dele. 6 over 6 er lige med 1. 1 plus 2 er lige med 3. Det lægger vi til det, vi har i parentesen. Vi lægger altså 6 sjette dele oven i de 4 sjette dele, inden vi trækker 5 sjette dele fra. Det, der skete, var at vi faktisk slipper for negative tal. Resultatet vil være positiv. Vi har stadig de her to. Resten kan vi skrive på fælles brøkstreg, da vi har fællesnævneren. Vi har 6 plus 4 minus 5 over 6. Det er vores brøk. 6 plus 4 minus 5 over 6. Hvad bliver resultatet? Resultatet bliver 2 plus noget over 6. 6 plus 4 er 10. 10 minus 5 er 5. Vi har altså 2 5 sjette dele, og det er det samme resultat, som vi fik, da vi løste det på den første måde.